నమస్కారం రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే రామ్ ప్రసాద్ గారు గత నెల రోజులుగా చూసుకుంటే స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోయింది అని ఎక్కువగా వింటున్నాము ఏ న్యూస్లో చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా అవే హెడ్లైన్స్ మరి చాలామంది ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇంతకు ముందుకు బాగుంది వాళ్ళకి ఇన్కమ్ కూడా బాగుంది స్టాక్స్ కూడా పెరగడం చూసాం అన్నీ చూసాం బట్ ఇప్పుడు చాలామంది భయపడిపోతున్నారు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ కూడా అవి కూడా తగ్గిపోతున్నాయి మరి ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటారు మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఫిగర్ చెప్తున్నారు బహుశా మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు ఎస్ ఎస్ అండి మార్కెట్ కరెక్షన్ వచ్చింది ఇది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కాదు సో దెర్ ఆర్ గ్లోబల్ టెన్షన్స్ ఉన్నాయి రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ అంటారు అండ్ యుఎస్లో యూరోప్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది అట్టా ఫార్టీ ఇయర్స్ హై సో ఇప్పుడు అక్కడ రేట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగితే ఎఫ్ఐస్ అంత ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ బాగుంటే ఇక్కడ అమౌంట్ అంత విత్డ్రా చేసుకొని అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సో అందుకనే మార్కెట్ కరెక్షన్ అవుతుంది అయితే ఒక ఇన్వెస్టర్ ఈ మార్కెట్ కరెక్షన్లో ఏం చేయాలి అంటే వన్ లైన్ ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ఇన్వెస్టర్ ఏమీ చేయకూడదు అతను చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏమీ చేయకుండా ఉండటం చాలామంది విత్డ్రా అయిపోదామని కూడా ఎస్ 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 ఎందుకంటే ఎందుకు ఆ విత్డ్రా అనే థాట్ వస్తుంది ఎందుకు టెన్షన్ పడతారంటే వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టారో వాళ్ళకి తెలియదు కానీ కూడా టెన్షన్ పడతారు ఇప్పుడు మార్కెట్లోనో మ్యూచువల్ ఫండ్లో నేను పెట్టిన ఐదు లక్షల రూపాయలు నాకు రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఒక పని ఉంది ఒక పర్పస్ ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్లో థర్టీలో అప్పుడు వై షుడ్ ఐ వరీ అబౌట్ టుడేస్ మార్కెట్ అంతే కదా మార్కెట్లో మీరు నాకు క్విక్ రిటర్న్స్ కావాలని పెడితే దిస్ ఏ ప్రాబ్లం అంటే ఎందుకు పెట్టానో తెలియదు పెరగాలనే పెట్టాను రోజు పెరగాలని చూస్తాను రోజు ఎలా పెరుగుతుంది మార్కెట్ సో ఈరోజు ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా అంటున్నారు లాంగ్ బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్ ఒక ఫైవ్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొరియా వారు అన్నారు కిమ్ నొకను చూపించేవాళ్ళు ప్రతిరోజు టీవీలో కిమ్ ఒకటి మంచి పర్సనల్ ఇలా రాగానే కిమ్ అది ఇది రాక్షసుడు అది ఇది అని చెప్పేసారు సౌత్ కొరియా ఏమైంది ఏమో అవ్వాల ప్రాబ్లమ్ ఈరోజు ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు కానీ మీ ఆబ్జెక్టివ్ క్లియర్ ఉంటే మీకు ఆ టెన్షన్ ఉండదు మీరు డబ్బులు పెట్టింది డబ్బులు రావడానికి కాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అట్లు మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోకూడదు కదా అయితే మార్కెట్ యాజ్ సచ్ మీరు మార్కెట్ని ఒక స్ప్రింగ్ అనుకోండి ఇలా మీరు సర్చ్ చేస్తే దగ్గరకు అవుతుంది స్ప్రింగ్ని కానీ ఎంత ఎంతసేపు అని మీరు హోల్డ్ చేస్తారు ఏదో ఒక పాయింట్ వదిలేస్తారు వదిలేస్తే మళ్ళీ ఏమైంది అది ఏదో వస్తుంది లేదా దానికంటే ప్రాబ్లం కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చింది మార్కెట్ ప్రెషర్ పెట్టాం కాబట్టి అది మార్కెట్ కూడా అంతే ఎప్పుడైతే మార్కెట్ మీద ఇలా కరెక్షన్ వస్తుందో ఎస్ కొన్ని రోజులు అలా ఉంటుంది తర్వాత డెఫినెట్గా వెనక్కి వెళ్ళాల్సిందే ఒరిజినల్ ప్లేస్కి వెళ్తుంది లేదా దానికంటే కాస్త ఎక్కువగా పెరుగుతుంది సో మీకు టైం ఉన్నప్పుడు మీకు ఆ టెన్షన్ లేదు ఓకే చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎస్ ఐడియల్గా చేయాలి కానీ మార్కెట్ పడిపోయిందని మీకు ఇన్కమ్ పెరగదు కదా మీకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అది ఇంకొక ట్రాప్ మార్కెట్ పడిపోయింది కాబట్టి పెట్టాలంటే మరి అప్పు తెచ్చి పెడితే తప్పు కదా ఎక్కడో అప్పు తెచ్చి మార్కెట్లో పెట్టకూడదు కదా ఇప్పుడు మార్కెట్ పడిపోయింది అని చెప్పి ఎంప్లాయర్ ఒక లక్ష రూపాయలు ఎక్స్ట్రా సాలరీ ఇవ్వడు కదా సో ఎక్కువగా క్లాస్ ఎక్కువగా వీడియో చూస్తే అలాగే అనిపిస్తుంది పెట్టాలి పెట్టాలి ఎక్కడి నుంచి పెడతారు మీకు ఇన్కమ్లో ఒక ప్లాన్ చేసుకుని ఇంత పెడుతున్నారు అంతవరకే పెట్టగలరు మార్కెట్ పడ్డది కదా అని డబ్బులు ఎవరికి రావు కదా సో మీకు పెట్టే అవకాశం ఉంటే పెట్టండి దట్స్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ కానీ మీరు ఎందుకు పెట్టారో తెలిస్తే ఇటువంటి మార్కెట్ ఫాల్కి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు ఐ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ లేటెస్ట్ ఏ మీరు ఒక బిల్డింగ్లో ఉన్నారు బిల్డింగ్లో ఒక ఎంటర్ అయ్యారు ఈ వన్ టూ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి మీరు సో అబ్బియస్గా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ అంటే లిఫ్ట్ తీసుకుంటాం మీరు లిఫ్ట్ ఎక్కారు కానీ మీరు ఎక్కాక లిఫ్ట్ మైనస్ టూకి వెళ్ళిపోయింది క్వైట్ పాసిబుల్ కదా అవుతుంది కదా కొన్నిసార్లు అలా మీరు యాక్చువల్గా మీరు టార్గెట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్కి వెళ్దామని ఎక్కారు మీరు అంతా చూసుకొని కానీ మీరు ఎక్కాక అది మైనస్ టూకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొదలు పెట్టాక అది కిందికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైపోవాలి మీరు ప్యానిక్ అయ్యి లిఫ్ట్ దిగి పారిపోవాలా కదా మీరు పైకి వెళ్ళాలి పైకి వెళ్తాం కదా లిఫ్ట్లో ఉండాలి కొన్నిసార్లు మైనస్ టూకి వెళ్ళాక పవర్ కూడా ఆఫ్ అవుతుంది ఒక టూ మినిట్స్ ఆఫ్ కేసిన అవుతుంది అప్పుడు కూడా అది అరేంజ్ దాంట్లో ఉంటేనే మీరు పైకి వెళ్ళగలుగుతారు లేదు లిఫ్ట్ ఎలా అయిపోయింది నేను లిఫ్ట్ ఎక్కనంటే వెళ్ళలేరు పైకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఎక్కడం కష్టం కదా సో అలానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా మీరు ఏ పర్పస్కి చేశారు అనేది తెలిస్తే ఈ షార్ట్ టర్మ్ అప్స్
సార్ టెన్ ఇయర్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ దాకా చేస్తాను పర్ఫెక్ట్ అండి ఎంత కావాలి సార్ ఏమో సార్ ఎంత అవుతుందో తెలియదు కానీ మనకి ఒక టెన్ థౌసండ్ అయితే పెడదాం సార్ అన్నట్టు నేను ఐసే సార్ ముందు మీ పాప పెళ్ళికి ఎంత కావాలో మీరు ఆలోచించండి ఓకే అంటే ఆయన అంటారు సార్ అవ్వచ్చండి ఒక ఎంతో కొంత అవ్వచ్చు అంటాడు మళ్ళీ అలా కాదు సార్ మీ సిస్టర్ పెళ్ళి ఎప్పుడు చేశారన్న మా చెల్లి పెళ్ళి అయి అవుతుంది సార్ ఒక మూడేళ్ళు ఎంతైంది సార్ ఖర్చు అన్న బాగానే అయింది సార్ అన్నాడు బాగానే కాదు సార్ ఒక ఫిగర్ చెప్పండి సార్ అయింది సార్ ఒక పదిహేడు లక్షల వరకు అయింది సార్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ అయింది సార్ అంతా పెట్టుకోవాలి అన్నీ కలిపేసి ఓకే మరి మీ పాప పెళ్ళి కూడా పద్దెనిమిది లక్షలు అయిపోద్దా పదిహేళ్ళు అయ్యాక అవ్వదు కదా ఎంత ఎస్ సో కాబట్టి మీ పాప పెళ్ళికి ఇప్పుడు పద్దెనిమిది లక్షలు మీ సిస్టర్కి మ్యారేజ్ అయితే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మీ పాప పెళ్ళికి ఫార్టీ ల్యాక్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అవును సార్ అవుతుందండి అవుతుంది సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ అన్నట్టు మరి మీరు పదివేలు పెడితే మీరు ఫార్టీ ల్యాక్స్కి వెళ్ళరు కదా అంటే ఆయన క్లియర్గా పదివేలు పెడతా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఎస్ఐపి ద్వారా పెడుతున్నారు మా దగ్గర సో ఆయన కూడా ఎస్ఐపీలు పెడతాను వచ్చాడు ఎస్ఐపీలు పెడతాను వచ్చారు ఆయన నేను పదివేలు పెడతాను త్రూ ఎస్ఐపీ పెడతానని వచ్చారు ఆయన ఓకే ఐ సైడ్ సార్ మీరు పదివేలు ఎస్ఐపీ పెడితే మీకు పదేళ్ళలో ఇరవై లక్షలకు మించి రాదు అంటే మీ పెళ్ళికి మళ్ళీ ఒక పదిహేను లక్షలు అప్ చేయాలి పదిహేను లక్షలు అప్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే మీరు పదివేలు పెట్టండి లేదు అప్పు చేయకుండా పూర్తిగా ఈ డబ్బులతోనే పెళ్లి చేయాలంటే మీరు పదిహేను వేలు పెట్టాలండి అని చెప్పారు సీజ్ ఎగ్రీ ఓకే సార్ ఇంత చేసేందుకు సార్ మళ్ళీ అటు కాకుండా నేను నా కస్టమర్ నేను పెడతాను మీరు పదిహేను వేలు స్టార్ట్ చేయండి అని చేసాం తర్వాత ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చ్లో మార్కెట్ పడిపోయింది అప్పటి వరకు సార్ చాలా మీరు ఎందుకు సార్ మీరు ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ చెప్తారు అక్కడ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వచ్చింది నైన్టీన్ వచ్చింది అన్నాడు ఆయన ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు వచ్చేసి సార్ ఏంటి సార్ అట్లా పడిపోతుంది రోజు పడిపోతుంది సార్ ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు పడిపోతుంది రోజుకి చాలా లాస్ అయిపోతుంది ఏం చేద్దాం సార్ తీసేద్దాం అన్నారు వచ్చి ఆఫీస్కి వచ్చేటండి తీసేద్దామా సార్ మరి ఎంత పడిపోతుంది కదా మళ్ళీ మనం పెడదాం అన్నాడు అన్నా సార్ మీరు ఎందుకు పెట్టారు ఎందుకు పెట్టారు సార్ పాప పెళ్ళికి పాప ఏజ్ ఎంత పదిహేను ఏళ్ళు పదహారు ఏళ్ళు వచ్చింది సార్ చేసేస్తున్నారా పెళ్ళి చేయట్లేదు మరి ఎందుకు తీస్తారు మీ పర్పస్ క్లియర్ కదా మీకు పాప పెళ్ళి దగ్గరకు వస్తే అప్పుడు మనం భయపడి తీసేయాలి ఏమవుతుందని మీ ఇంకా టైం ఉంది కదా దెన్ వై ఆర్ వరీ అదనికి ఆన్సర్ లేదు ఇదే ప్రాబ్లం జనరల్ ఏంటంటే పర్పస్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వరీడ్ ఏది మంచి ఫండ్ దేంట్లో పెట్టాలంటాడు అరే బాబు ఏది మంచి ఫండ్ కాదు ఏది రైట్ అమౌంట్ రైట్ ఫండ్ పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఒక బ్యాడ్ ఫండ్కి రైట్ ఫండ్కి మధ్య పర్ఫార్మెన్స్లో డిఫరెన్స్ టూ త్రీ పర్సెంట్ వస్తుంది కానీ నువ్వు పెట్టిందే రాంగ్ అమౌంట్ అయితే యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు అచీవ్ ద గోల్ రైట్ ఏది రైట్ అమౌంట్ అనేది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అందరు ఎవరు ఫోన్ చేసిన ఒకటే మాట సార్ ఒక మంచి ఫండ్ చెప్పండి సార్ పెడతాను నేను ఒకటే మాట చెప్తాను సార్ మీరు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో ఉన్నారు సార్ ఒక మంచి ట్రైన్ చెప్పండి ఎక్కుతాను అంటున్నారు నేను ఏ ట్రైన్ ఎక్కమని చెప్పాలి మిమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తెలవాలి కదా పర్లేదు సార్ స్పీడ్గా వెళ్ళి ట్రైన్ చెప్పంటాడు ఆయన సార్ బాగా రెట్టించి చెప్పండి సార్ అంటాడు మళ్ళా లాజిక్ అర్థమవుదానికి సార్ స్పీడ్గా వెళ్ళి ట్రైన్ చెప్తాను మీరు చెన్నై వెళ్ళాలా ముంబై వెళ్ళాలా సార్ అంటే అంటే అదే సార్ మీరు ఎందుకు పెడుతున్నారు మీ పర్పస్ ఏంటి ఎప్పుడు కావాలి మీకు పైసలు దాన్ని బట్టి ఏ ఫండ్ అనేది మనం చెప్తాం అంతేగాని సార్ నాకు స్పీడ్గా వెళ్ళి ట్రైన్ చెప్పండి ఏదైనా పర్లేదు సార్ ఎక్కేస్తారంటాడు ఇంకోటి ఉంది ఆల్రెడీ ఇతను ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇతను తీసుకున్న ఆప్షన్ రాంగ్ దాంట్లో చాలా తక్కువ రెట్ని వస్తుంది దాంట్లో వెళ్తే ఆయన గోల్ రీచ్ అవ్వడు అలానే ఇప్పుడు ఆపేయమంటే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే మనం రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టినప్పుడు మనకు అవసరం ఉండదు తీస్తే పెట్టింది కూడా రాదు ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఆయన సార్ ఎట్లా సార్ లాస్ కదా సార్ మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ కడితే కట్టింది రావట్లేదు అంటాడు చాలా ఇన్సూరెన్స్ ఎండోమెంట్ పాలసీస్ ఉంటాయి టెన్ ఇయర్స్ కడితే కూడా కట్టిన దాంట్లో నైంటీ పర్సెంటే వస్తుంది మాత ఇన్వెస్టర్ తెలుసుకోడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నాకు వస్తుందని వెయిట్ చేస్తాడు నిజానికి ఎమర్జెన్సీ వస్తే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అదేంటి సార్ మీరు చెప్పారు నేను విన్నాను మీ వీడియో వెంటనే చెక్ చేశాను సార్ ఎయిట్ ఇయర్స్ కడితే మేము కట్టిన దాంట్లో సెవెంటీ పర్సెంటే వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారంటాడు ఏం చేయమంటారంటే మీరు దాన్ని సరెండర్ చేసేయండి లాస్ బుక్ చేసుకోండి మీకు ఏది రైట్ ప్రోడక్టో దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అంటే అదెలా సార్ లాస్ అయిపోద్ది కదా సార్ మీరు వాళ్ళు
ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవే స్కీమ్స్ ఇవే స్కీమ్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారో తెలియదు బాగా రిటర్న్స్ అని తీసుకున్నారు ఇప్పుడు సార్ లాస్ట్ ఇయర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చిందండి ఇప్పుడేంటి ట్వంటీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ వచ్చింది అంటాడు అసలు ఆ ఫండ్ రిటర్న్ చూసారా మీరు ఇప్పుడు వీళ్ళన్నా ఎస్బీఐస్ మాల్కే విచ్ ఇస్ గుడ్ ఫండ్ టెన్ ఇయర్స్ రిటర్న్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ విత్ ఇన్ ఇయర్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది బట్ అట్ సర్టన్ పాయింట్ మేబీ ఇన్ సెవెంటీన్లో సిక్స్టీన్లో మైనస్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది అంటే తీసుకున్నప్పుడు దాని పాస్ట్ ట్రాక్ చూస్తే ఇరాన్ ఇయర్ రిటర్న్ యూ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ దాట్ ఈ ఫండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఉంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇచ్చింది కానీ మధ్యలో మైనస్ ట్వంటీలు ఇచ్చింది జీరో ఇచ్చింది సిక్స్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది మైనస్ ఫైవ్ ఇచ్చింది ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా జర్నీలో మీరు అవన్నీ జర్నీలు ఇవన్నీ ఫేస్ చేసినప్పుడే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ మీరు ఆ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అచీవ్ అవ్వగలుగుతారు అందుకని లాస్ట్ ఇయర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఇస్తుంది మార్కెట్ సెన్సెక్స్ వెంట కోవిడ్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేసింది ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్స్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళిపోయింది కదా అని దూకారు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను జస్ట్ కంక్లూడ్ దిస్ ఇప్పుడు కోవిడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు గోల్డ్ ప్రైస్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ పర్ గ్రామ్ ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అక్టోబర్ కెల్లా దట్ వెంట్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్ గ్రామ్ అయింది పీపుల్ దాట్ బంగారంలో అద్భుతాలు జరిగిపోయినాయి ఫార్టీ పర్సెంట్ నేను మిస్ అయిపోయాను నిజానికి లాక్డౌన్ అయిపోగానే అన్ని శుభకార్యాలు పెండింగ్ ఉన్నాయి అందరికీ గోల్డ్ నీడెడ్ అవతల గోల్డ్ వ్యాపారస్తులకి మంచిగా నాలుగు వేల కొన్నది ఐదు వేల ఆరు వందలు అయింది వ్యాపారం చేస్తే కూడా నేను లాభాలు రావు వ్యాపారం చేయకుండా షడౌన్ చేసి లాక్డౌన్లో ఉంటే ఎక్కువ లాభం వచ్చింది జ్యువెలరీ వాళ్ళకి సో అప్పుడు అమ్ముకోవాలి వీళ్ళు ఏం చేశారు మీడియా వాళ్ళు ఒక ఆర్టికల్ చేశారు ఏమని చేశారు చాలా క్లవర్గా చేస్తారు అంటే మనకి వ్యూవర్షిప్ కావాలి కదా హెడ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అరవై వేలకు చెరువులో పసిడి అతి త్వరలో ఎనభై వేలు దాటని ఉందా భవిష్యత్తులో తులం బంగారం అంటే లక్ష పై మాటైనా మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఈరోజు బంగారం కొనకపోతే భవిష్యత్తులో తులాల్లో కొనటం మానేసి గ్రామంలో కొనుక్కోవాలా ఎంత బాగా కనెక్ట్ అయిపోయింది పీపుల్ థాట్ ఏదో మిస్ అయిపోయింది నేను కొడేయాలి అని చెప్పేసి పొలోమని కొనేశారు ఏంటి స్కీమ్లు గోల్డ్ స్కీమ్ తీసేసి ఎక్కడెక్కడ డబ్బులు తీసి క్రెడిట్ కార్డు మీద ఫ్లెక్సిబుల్ లోన్ తీసుకొని కొన్నారు ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్లో వీళ్ళందరూ కొన్నాక బంగారం నెమ్మదిగా నలభై నాలుగు వేలకు వచ్చింది థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ అయింది కదా మరి ఆ రోజు వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు దానికి నేను ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఉంటే ఫార్టీ మళ్ళీ ఫార్టీ ఫోర్కి వచ్చింది కదా మరి అప్పుడు లాస్ వచ్చింది కదా ఈరోజు మార్కెట్ కరెక్ట్ అయితే మీరు తీయాలన్నారు మరి ఆ రోజు ఎందుకు బంగారం తీయాలని ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే బంగారమే కదా ఎక్కడికి పోద్ది మళ్ళీ పెరుగుతుంది లేదా ఫ్రెండ్కి ఏం చెప్పాడు అరే నువ్వు లక్కీ రా అప్పుడు కొనలేదు ఇప్పుడు కొనుక్కో మళ్ళీ తగ్గింది అంటాడు కానీ కొన్నదని నమ్మాలని థాట్ రాదు ఎందుకంటే దే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గోల్డ్ పది ఏళ్ళలో డబుల్ అయిందండి పది ఏళ్ళ క్రితం ఇరవై రెండు ఇరవై ఆరు వేలు ఉండదు ఇప్పుడు యాభై వేలకు వచ్చింది కదా మళ్ళీ అలాగే వస్తుంది ఒక నమ్మకం పెడితే తెలుస్తుంది ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టిన వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు తగ్గింది కదా తగ్గిందని తీసేస్తాడు గోల్డ్లో తగ్గినప్పుడు తీయలేదు కదా మీరు మరి గోల్డ్ ఈరోజు కూడా ఫిఫ్టీ థౌజండే ఉంది అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెప్టెంబర్లో కొన్న అతను ఇంకా లాస్లో ఉన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ మరి అంత లాస్ గోల్డ్లో బేర్ చేసినప్పుడు ఈక్విటీలో ఎందుకు బేర్ చేయరు మీరు టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఈస్ క్వైట్ కామన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ పడిపోతే ఏం చేశారు మీరు హోల్డ్ చేశారు చేస్తే రికవర్ అవుతుందని ఉన్నప్పుడు సేమ్ ఇది కూడా అంతే అండి యూ నీడ్ టు హోల్డ్ మీరు టైం ఇస్తే వస్తుంది ఒక ఫ్యాక్ట్ అండి మార్కెట్ ఎప్పటికైనా పైకే పోతుంది మనిషి అన్నాడు ఎప్పటికైనా పైకే పోతాడు కదా టైం పడుతుంది కాస్త పోవడానికి మార్కెట్ కూడా పైకి వెళ్తుంది మీ దగ్గర టైం ఉంటే మీరు వెయిట్ చేయాలి టైం లేకపోతే మార్కెట్ పడ్డదని కాదు మీకు అవసరం ఉంటే తీసేయాలి కదా మీకు అవసరం లేనప్పుడు మార్కెట్ని చూడటమే తప్పు విత్ కన్విక్షన్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ టైం ఇచ్చి మీరు కూర్చుంటే దెన్ యూ విల్ అచీవ్ గోల్డ్ మార్కెట్ కరెక్షన్కి ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వకూడదు పెట్టాలి అండి అంటే మనం పెట్టమని చెప్తే అప్పు తెచ్చి పెడతారు అది తప్పు కదా మార్కెట్ పడ్డదని ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుంది డబ్బులు ఎలా వస్తాయి ఒక వ్యక్తికి సో మార్కెట్ పడితే పెట్టాలనేది కూడా రైట్ కాన్సెప్ట్ కాదు మీకు అవకాశం ఉంటే పెట్టాలి అదే నేను పడ్డది కాబట్టి నేను పెడతానని చెప్పేసి అప్పు తెచ్చి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్కి పర్సనల్ లోన్ తెచ్చి హోమ్ లోన్ మీద టాప్అప్ లోన్ తీసుకొని పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు Yes. Thank you, Ram Prasad. Right.